ഹായ് ആർ എം ലോജിക്കിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുക അതിന് ശേഷമേ ഈ ക്ലാസ് കാണാവൂ ഓക്കെ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാറില്ല ഷോർട്ട് കട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു പോകും പക്ഷേ പരീക്ഷ ആളിൽ നിന്ന് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാറില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാത്സ് പഠിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്സ് ഡിഗ്രി പഠിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് അതുപോലെ മാത്സിൻ്റെ ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊന്നും ഷോർട്ട് കട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും അവർക്ക് പി എസ് സിയുടെ സിലബസ് അറിയില്ല എങ്കിലും എങ്കിലും മാത്സിൻ്റെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം അവർക്ക് കണ്ടൻറ്റ് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടൻറ്റ് കൃത്യമായി അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പി എസ് സി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടുകളും കാര്യവും കണ്ടൻറ്റ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു എക്സാമിനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും മാത്സ് ഒരു പ്രയാസമല്ലാതായി മാറും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടൻറ്റ് കൃത്യമായി ഏതൊരു തുടക്കക്കാരനും എത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം വാച്ച് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് ക്ലാസ്സും കാണാത്തവർ കാണണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തണം കാരണം എന്നാലേ നമ്മുടെ ഈ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് എത്തുകയും ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് മാത്സിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്പേഴ്സ് 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 സംഖ്യകൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്പേഴ്സുമായിട്ട് പല രീതിയിൽ നാം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് സമയം നോക്കുകയാണെങ്കിലും പണവിനിമയം നടക്കുകയാണെങ്കിലും അതായത് പല ഫീൽഡിലായിട്ടും നമ്മൾ നമ്പറിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്പറിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് നമ്പർ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല രീതിയിലൂടെയും നാം നമ്പറിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന ഈ ടോപ്പിക്ക് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒരു നിർവചനമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വലിയ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വലിയ വലിയ രീതിയിലുള്ള അവതരണമൊന്നുമല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പറ്റി പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ ടൈപ്പ് നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലാണ് അതായത് വലിയ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പി എസ് സി പോലത്തെ എക്സാമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് നോക്കി കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ആ നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലോ എന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് ഓടണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ വേണം ആ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ നൽകുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്പേഴ്സ് മലയാളത്തിൽ നിനക്കറിയാമോ സംഖ്യകൾ ഓക്കെ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നാം ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളം എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ നമ്പേഴ്സിൽ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് മലയാളം എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഇതെന്താ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഏത് ചെറിയ കുട്ടിക്കും അറിയുന്നൊരു സംഭവമായിരിക്കാം എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് മലയാളത്തിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു വേർഡും കൂടെ ഉണ്ട് നിസർഗ സംഖ്യ നിസർഗ സംഖ്യ അതായത് എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകും ഒരിക്കലും ഇത് അവസാനിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിസർഗ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചു
നേരത്തെ നാം പഠിച്ചത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പൂജ്യം കൂടെ ചേർന്നാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ മൊത്തത്തിൽ എന്ത് വിളിക്കാം ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയാം അപ്പം എണ്ണൽ സംഖ്യകളൊക്കെ നമുക്ക് അഖണ്ഡ സംഖ്യ എന്ന് പറയാം എന്തും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ കൂടെ പൂജ്യം കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ മൊത്തത്തിൽ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയാം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഏതൊരു നമ്പറിനെയും അഖണ്ഡ സംഖ്യ അഖണ്ഡ സംഖ്യ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മൂന്ന് അഖണ്ഡ സംഖ്യയാണ് നാല് അഖണ്ഡ സംഖ്യയാണ് പൂജ്യം അഖണ്ഡ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ അഖണ്ഡ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം മുതൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ പൂജ്യം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം പിന്നെ എണ്ണൽ സംഖ്യ ആയിരിക്കണേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതാണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓരോ കാര്യവും ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി വലിയ വലിയ ടോപ്പിക് വലിയ വലിയ രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കണമെന്നില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എണ്ണൽ സംഖ്യകളും പൂജ്യവും ചേർന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പാണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ പെട്ട ഏതൊരു നമ്പറിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അഖണ്ഡ സംഖ്യ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഐ എൻ ടി ഇ ജി ഇ ആർ എസ് ഇൻഡിജേഴ്സ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നാം പഠിച്ച അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ അത് ഏതൊക്കെ ഇനി പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അഖണ്ഡ സംഖ്യ ഈ അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ കൂടെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകൂട്ടോ ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ മൂന്ന് കുറച്ച് നമ്പർ എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് നമ്പർ എഴുതിയത് ഇത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകും അപ്പം അഖണ്ഡ സംഖ്യകളും എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ നെഗറ്റീവും ചേർന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ എന്തു പറയും പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഏതൊരു നമ്പറിനെയും പൂർണ്ണ സംഖ്യ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യ എന്ന് പറയാം പൂജ്യം പൂർണ്ണ സംഖ്യ എന്ന് പറയാം മൈനസ് രണ്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യ എന്ന് പറയാം ഇനി കുറേ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മൈനസ് പത്ത് പൂർണ്ണ സംഖ്യ എന്ന് പറയാം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഏത് നമ്പറിനെയും പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയാം ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം അഖണ്ഡ സംഖ്യകളും എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ നെഗറ്റീവുകളും ന്യൂനങ്ങളും ചേർന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എഫ് ആർ എ സി ടി ഐ ഒ എൻ എസ് ഫ്രാക്ഷൻസ് മലയാളത്തിൽ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നിർവചനമൊക്കെ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതുന്ന ക്യു പൂജ്യമാവരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട പി എസ് സിയിൽ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ഡെഫിനിഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആറ് ബൈ ഏഴ് ഇതിൽ മേലെയും താഴെയും നമ്പറുണ്ട് അത്ര ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഭിന്ന സംഖ്യയിൽ മേലെയും താഴെയും നമ്പർ ഉണ്ടാകും മേലെയുള്ള നമ്പറിനെ അംശമെന്നും താഴെയുള്ള നമ്പറിനെ ഛേദമെന്നും പറയുന്നു അത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതിനായിട്ടൊരു ടോപ്പിക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ എല്ലാ ഡെഫിനിഷനും പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പി എസ് സിയിൽ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു വലിയ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കൽ അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് പത്രം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലെന്തായാലും പറയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മേലെയും താഴെയും നമ്പർ ഉണ്ടാവും മേലെയുള്ള നമ്പറിനെ അംശമെന്നും അംശമെന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ ന്യൂമറേറ്റർ താഴെയുള്ള നമ്പറിനെ ഛേദമെന്ന് പറയുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇതിനോരോ മേലെയുള്ള നമ്പർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം താഴെയുള്ള നമ്പർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അടിയിലെ നമ്പർ എന്താവരുത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പഠി പി എസ് സിയിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി എങ്കിലും ഞാൻ ഇതിൻ്
ഈ ഭിന്നക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്താണെന്ന് നാം നേരത്തെ പഠിച്ചു ആ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ മുഴുവനും ഇതിൽ പെടും ആ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെ മുഴുവനും നമുക്ക് ഭിന്നക സംഖ്യ ഭിന്നക സംഖ്യ റാഷണൽ നമ്പർ റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പം നാം പഠിച്ച മേലെയും താഴെയും നമ്പർ ഉണ്ടാവുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള മേലെയും താഴെയും നമ്പറുള്ള ആ ടൈപ്പിലുള്ള നമ്പറും എന്തിലുണ്ടാവും ഭിന്നക സംഖ്യകൾ എന്ന ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവും മാത്രവുമല്ല പുതിയൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിലുണ്ട് ഈ ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ നെഗറ്റീവും എന്തിലുണ്ടാവും ഭിന്നക സംഖ്യകളുണ്ടാവും ഓക്കെ ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ നെഗറ്റീവുകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയാണല്ലോ അതിന് നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെ വരാം മൈനസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ നെഗറ്റീവുകളും എന്തിലുണ്ടാവും ഭിന്നക സംഖ്യകളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഭിന്നക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളുണ്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യ എന്ന് നേരത്തെ പഠിച്ചു ഭിന്ന സംഖ്യകളുണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യ എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് നേരത്തെ പഠിച്ചു പിന്നെ ഇവയുടെ ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ നെഗറ്റീവും ഇതിലുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഈ ഏതൊരു നമ്പറിനെയും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഏതൊരു നമ്പറിനെയും ഭിന്നക സംഖ്യ എന്ന് പറയാം ഭിന്നക സംഖ്യ എന്ന് പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തത് അഭിന്നക സംഖ്യകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അഭിന്നക സംഖ്യകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഐ ആർ ആർ എ ടി ഐ ഒ എൻ എ എൽ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെയും ഒരു ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഭിന്നക സംഖ്യകളിൽ പെടാത്ത നേരത്തെ നാം പഠിച്ച നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഭിന്നക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയാം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടും നേരത്തെ നാം പഠിച്ച എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഭിന്നക സംഖ്യകൾ എന്ന ആ വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടും അതിൽ പെടാത്ത നമ്പറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അഭിന്നക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റൂട്ട് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് അഞ്ച് റൂട്ട് ഏഴ് ഓക്കെ റൂട്ട് പതിനൊന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്പറുകൾ ഇതാണ് അഭിന്നക സംഖ്യകൾ റൂട്ട് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് അഞ്ച് റൂട്ട് ഏഴ് റൂട്ട് പതിനൊന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്യമായ റൂട്ടില്ലാത്ത റൂട്ടില്ലാത്ത ഈ നമ്പേഴ്സിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അഭിന്നക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ നമ്പറൊക്കെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇത് അഭിന്നക സംഖ്യ എന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് മലയാളം രേഖീയ സംഖ്യകൾ എന്താന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇതുവരെ നാം പഠിച്ച എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും രേഖീയ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രേഖീയ ഇതുവരെ നാം പഠിച്ച ഇതുവരെ നാം പഠിച്ച നമ്പേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഇതുവരെ നാം പഠിച്ച നമ്പേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഭിന്നക സംഖ്യകൾ അഭിന്നക സംഖ്യകൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഇതുവരെ പഠിച്ച നമ്പേഴ്സിന് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിക്കാം ഭിന്നക സംഖ്യകൾ അഭിന്നക സംഖ്യകൾ എന്ന് തിരിക്കാം ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും കൂടി ചേർന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് രേഖീയ സംഖ്യകൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഭിന്നക സംഖ്യകളുണ്ട് അഭിന്നക സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പം നാം ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ നമ്പറിനെയും രേഖീയ സംഖ്യ രേഖീയ സംഖ്യ രേഖീയ സംഖ്യ അങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം 
നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നാം പരിചയപ്പെട്ട നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻ എൽ സംഖ്യകൾ എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ അതാണ് എൻ എൽ സംഖ്യകൾ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ കൂടെ പൂജ്യം കൂടെ ചേർന്നാൽ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ പിന്നെ നാം പഠിച്ചത് അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ കൂടെ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ നെഗറ്റീവും ചേർന്നാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന് എന്ത് വിളിക്കും പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ പിന്നെ പഠിച്ചത് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളുടെ കൂടെ ഭിന്ന സംഖ്യകളും ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ നെഗറ്റീവുകളും ചേർന്നാൽ ഭിന്നക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിൽ പെടാത്ത നമ്പേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അഭിന്നക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സും കൂടെ ചേർന്ന മൊത്തം ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് രേഖീയ സംഖ്യകൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എസ് സി പാൻഡ് ഓഫ് വ്യൂലാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഈ നമ്പേഴ്സൊക്കെ ഇനി കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതെന്താ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തായ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു അടുത്ത ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സും തുടർച്ചയായി കാണുക എല്ലാവരിലേക്കും മാത്സ് എത്തിക്കുക നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കഴിയുമ്പം നിങ്ങളൊരു മാത്സിൻ്റെ ടീച്ചറായി മാറണം ഓക്കെ താങ്ക്